哈喽，大家好，欢迎收看第一百九十五期的亚当球鞋，我是你们的亚当。今天我们一起来聊一聊这一双耐克的 Cosmic Unity 二代，也就是垃圾鞋二代。本期视频由您的点赞赞助播出。首先，我们先来看一下这一双鞋的外观。在外观方面，你觉得这一双鞋可以打几分呢？这一双鞋的外观设计是非常夸张的，跟去年的一代相比，我觉得它在颜值方面是有着比较明显的一个下降的。整一个中底橡胶的造型有一种异形的感觉，比安踏的异形更符合异形这一个词。我手上这一个配色是一个米色的配色，但是总感觉啊，这个颜色里面好像带着那么一丝绿色。鞋舌以及后跟处的提环有着粉色以及绿色的点缀。鞋带也由米色、粉色和绿色组合而成。内侧上班的橡胶上面有着 Cosmic 的字样，外侧的耐克 logo 有点科比九代大理石的那一种感觉。其他在外观方面就没有什么特别多可以去说的地方了。而在实战方面，我们依旧还从大底开始说起。大底的纹路有很多奇怪的图形组合而成，在抓地力方面的表现还是比较不错的。在做一些急停动作的时候，不会出现过多的滑动，并且纹路之间的空隙做的也是比较大的。在吸灰方面。面的表现也非常不错，在有灰尘的场地上面实战，基本上不怎么需要用手去擦拭鞋底，就能拥有比较不错的抓地表现。大底使用的橡胶硬度也是比较偏硬一些的，纹路的深度也比较可观。在耐磨性方面，同样也有着非常不错的表现。在我这一段时间的穿着实战下来，大底并没有出现特别明显的磨损痕迹，整体在大底方面的表现还是非常不错的。中底方面跟上一代一样，使用了全掌的 Zoom Strobe， 一上脚你就能明显的感觉到它中底的气垫是非常柔软的，在脚感方面有着非常不错的表现。但是我个人并不是特别喜欢这一种搭载全掌 Zoom 的篮球鞋，虽然跟 KD 近几年的篮球鞋一样，都使用的是全掌的 Zoom Strobe， 但是因为鞋垫的不同，这一双 Cosmic 在脚感方面更为柔软，在突破的过程中能够明显的感觉到它中底的泄力感，这也是我为什么不是特别喜欢搭载全掌。Zoom 篮球鞋的一个原因，并且它在缓震方面的表现也并不理想。虽然缓震的力度确实是不错，但是缓震的极限并不高。我一百八十斤的体重穿这一双鞋，单纯用脚后跟落地的时候，还是能够比较轻松的一脚踩穿的，震脚的感觉会比较明显。如果你喜欢踩实感，那可能这一双鞋会是你喜欢的。但是如果你想要的是比较高的缓震极限，或者是在突破的过程中你想要更直接的中地体验，那这一双鞋并不是一个好的选择。而在鞋面方面，是我在购买这一双鞋之前比较担心它会出现问题的一个地方，怕它还是会跟上一代一样存在掉跟的情况。这直立高耸的后跟啊，光光是看着它就有一种会掉跟的感觉。但是真的穿上它之后，我就放心了。系紧鞋带之后，球鞋在后段的锁定是完全没有问题的，并不会出现特别明显的掉跟的现象。不过一定要切记，一定要把鞋带拉得非常紧才可以，不然正常的走路啊，都会感觉到它有明显的掉跟感。而在整体的包裹方面是完全没有问题的，表现非常不错。球鞋的鞋楦属于正常宽度的鞋楦，对于正常脚型或者是脚型略微偏窄、偏宽的朋友都是比较友好的，并且把鞋带系紧之后都能够得到非常不错的包裹体验。合理的内部填充加上较厚的鞋舌，让它在包裹的舒适度方面也有着非常不错的表现。锁定方面的表现也完全没有问题，在做急停、急起动作的时候不会出现任何顶脚趾或者是掉跟的现象。而在做变向以及横移动作的时候，脚在鞋内。也不会出现任何的位移，表现非常不错。而在鞋面的用料方面，这一双鞋身上使用的这一个网布材质并没有什么延展性，再加上鞋身侧面的热熔材料加固以及高密度的针织加强，让它在鞋面的强度方面表现得非常优秀，并且球鞋的中底材料在各个方向都做出了非常明显的上班，让这一双鞋在整体的侧向支撑方面表现非常出色。不管做什么动作，鞋面都可以非常好的兜住你的双脚。中底超大面积的 TPU 抗扭片也让球鞋拥有了比较。不错的整体刚性，在做一些比较大幅度的变向动作的时候，脚底下的球鞋它的整体姿态是保持的非常好的。而这一块 TPU 的硬度也算是恰到好处，不会因为太硬而导致球鞋出现不跟脚的现象，并且在保证了球鞋有够用的刚性同时，让它的灵活性尽量不会受到太大的影响。再加上它大底这一种没有特别明显防侧翻脚的设计，让它在灵活性方面也有着非常不错的表现。在后跟处中底的橡胶将它完全包围住了，并且内部。
还有着硬度比较不错的港宝加持，让他在后跟处的支撑性也表现得非常不错。足弓支撑也完全没有问题，球鞋在足弓处做出了非常明显的内收，并且也有着非常明显的一个上翻，让他在足弓处的支撑得到了保证。这双鞋在支撑抗扭方面表现是非常棒的，完全没有问题。而在稳定性方面的表现，虽然算不上特别出色，但是也并没有什么大问题。球鞋的大底并不是特别的宽大，并且大底也没有特别明显的防侧翻角。好在球鞋的中底重心还算适中，并且球鞋侧面这一块上翻的橡胶，在做防侧翻测试的时候，它会有一定的支撑住你双脚的一个作用，会有一定的阻力出现，对于防侧翻有一定的功效。穿这一双鞋实战，并不会有特别明显不放心的感觉，脚底下还算是比较踏实的。在重量方面，单只四十二点五码的 Cosmic Unity 二代重量是三百七十五克，在重量方面的表现也算是比较不错的。再加上它合理的重量布置，以及还算不错的鞋脚一体性，穿在脚上的体感重量也比较轻质，非常不错。这一双鞋，亚当球鞋主板评级 A 减。如果你喜欢杜兰特的篮球鞋，今年的 KD 1 5大家也是知道的，它的表现并不出色。那这一双 Cosmic 二代就是一个非常不错的替代品，同样使用了全掌的 Zoom Stable， 但是它在其他的各方面表现都是碾压 KD 1 5的。如果你想要一双脚感优秀的篮球鞋，那这一种全掌 Zoom 所带来的踩实感，你一定会喜欢。这一双鞋身上，除了在突破的时候啊，它的中底卸力感会比较明显一点之外，那其他各方面的表现都是。非常不错的。如果你能够接受这种全掌 Zoom 所带来的卸力感，那这一双鞋你就可以购买。但是如果你想要的是反应性出色、场地感优秀的篮球鞋，又或者是缓震极限比较高的篮球鞋，那这一双鞋并不会是你想要的鞋款。那如果你想要购买这一双鞋的话，在尺码的选择方面，我平时耐克穿四十二点五，李宁穿四十二，这一双鞋我选择四十二点五是非常合适的，你可以适当参考一下。球鞋鞋楦属于正常宽度的鞋楦，建议正常脚型或者是脚型略微偏宽、偏窄的朋友去进行选择，并且分离式的鞋舌对于高脚背的朋友啊也是非常友好的。高脚背的朋友们选择这一双鞋也是完全没有问题的。OK， 这就是本期视频的全部内容了。再次感谢大家观看本期的亚当球鞋，亚当球鞋一切从实战出发。我是亚当，如果你觉得我的视频可以帮助到你，希望你可以关注我，并且顺手给我点一个赞，这就是对我最大的支持了。好了，那我们下期视频再见了，大家有空来做。See ya.